കൂട്ടുകാർക്കും ഈ സ്നേഹിതന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം ഏകദേശം ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതലായെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടെ എത്തിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മടിയും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ താല്പര്യമേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അയ്യായിരത്തോളം അംഗങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ മൂവായിരത്തോളം മുകളിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള നമുക്ക് ആകെ ലഭിക്കുന്നത് നൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഷെയറിങ്ങുകൾ ഈ വീഡിയോകൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടെ എത്തുകയുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അപ്പൊ അവരിലേക്ക് കൂടെ ഇതൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയ തീരൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങളോട് ഈ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന കാര്യം പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചതും ആർക്കും ദേഷ്യമോ പരിഭവമോ ഒന്നും തോന്നരുത് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്തായാലും ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുക ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി കൂട്ടുകാർ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഒരു ക്യാരിയർ ഐ ടി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് രംഗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും എം സി എസ് എ എം സി എസ് സി 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 എൻ എ സി സി എൻ പി സി സി ഐ എ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഷോർട്ട് ഫോംസുകൾ ഞാൻ കാണുന്നു എന്താണ് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ആകുക അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്കോ സർട്ടിഫൈഡ് ആകുക എത്ര രൂപയോളം എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും ഇതുപോലെ സർട്ടിഫൈഡ് ആയാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായും ജോലി ലഭിക്കുമോ അങ്ങനെ ജോലി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിയായിരിക്കും എനിക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുക മാസം ഏകദേശം എത്ര രൂപയോളം സാലറി എനിക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം ഞാനൊരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിലുള്ള വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല ഐ ടി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ അറിവിന്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം ചിലർക്കെല്ലാം അത് ഉപകാരപ്പെടുകയും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചില സംശയങ്ങളും ഇതിലൂടെ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താണ് സത്യത്തിൽ എം സി എസ് സി 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 എൻ എ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എം സി എസ് സി എന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എക്സ്പേർട്ട് അതുപോലെ സി സി എൻ എയുടെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് സിസ്കോ സർട്ടിഫൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അസോസിയേറ്റ് എന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്കോ സർട്ടിഫൈഡ് എന്നും കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന കമ്പനിയും സിസ്കോ എന്ന കമ്പനിയും അവരുടെ എക്സാംസ് എഴുതി പാസ്സായ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുന്ന വളരെ വാല്യൂ കൂടിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷനും സിസ്കോ സർട്ടിഫിക്കേഷനും എന്താണ് സത്യത്തിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സിസ്കോ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഐ ടി രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വൻകിട കമ്പനികളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റും സിസ്കോയും ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ടെൻ ഇതെല്ലാം മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്നും വന്നവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളിലെ സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെർവർ ടൂ അതുപോലെ തന്നെ ടൂ സെർവർ ടൂ സെർവർ ടൂ സെർവർ എന്തിനു പറയുന്നു നമ്മൾ ദിവസവും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ നമ്മൾ ദിവസവും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളവയാണ് ഇനി ഒരു കമ്പനിയിലെ നെറ്റ
കൊണ്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പേരാണ് എം സി എസ് സി എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്കോ എന്ന കമ്പനിയും കുറച്ച് എക്സാംസുകൾ ഓൺലൈനായി നടത്തുന്നുണ്ട് അവയിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് സി സി എൻ എ എന്നത് അപ്പോൾ എം സി എസ് സി നമ്മൾ പഠിച്ച് എഴുതി പാസ്സായാൽ നമുക്ക് എം സി എസ് സി എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സി സി എൻ എ എന്ന എക്സാം നമ്മൾ എഴുതി പാസ്സായാൽ സി സി എൻ എ എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു ധാരണ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എക്സാംസിനെയും കോഴ്സിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കാം ഐ ടി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് രംഗത്തെ ഏറ്റവും വാല്യൂ കൂടിയ രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസുകളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെയും സിസ്കോവിന്റെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വന്നേക്കാം ആ സംശയം ഇതായിരിക്കും ഞാൻ എം സി എസ് സിയും സി സി എൻ എയും പഠിച്ചത് എന്റെ നാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ അതുമല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഒരു ഫേമസ് ആയ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് ആ പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു തുക മുടക്കി പഠിച്ച് നോളജ് എല്ലാം സ്വായത്തമാക്കി എനിക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കാം ഇത്തരം സംശയമുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയാം ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് സ്കൂളുകളുണ്ട് കോളേജുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവിടുത്തെ പഠിത്തം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിന്റെ പേര് നമുക്ക് തൽക്കാലം എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ എ ബി സി ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അവർ എന്താണോ പഠിച്ചത് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും അവർ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിപ്പോ ഇന്ത്യയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ യു എ യിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിലാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ യു എസിലാകാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാം അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം അവിടെ ആരാണോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എ ബി സി ട്രെയിനിങ് സെന്ററിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ നൽകും ഇത് കാണുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ എ ബി സി ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ ഇവർ എനിക്ക് തന്ന ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു പക്ഷെ വ്യാജമായിരിക്കുമോ ഒരു പക്ഷെ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ കമ്പനിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി നൽകും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ അവിടെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം മാത്രവുമല്ല ഒരു പക്ഷെ ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഈ ഒരു കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യവും വന്നു ചേർന്നേക്കാം അതേസമയം എന്റെ കയ്യിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്കോ കമ്പനിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ എ ബി സി എന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് സെന്ററിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം ഒരു ലോക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമുള്ള എന്നെ അവിടെ ജോലിക്കെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിസ്കോ എന്നീ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവർക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് വേൾഡ് വൈഡ് ലെവലിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ക്വാളിഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസുകളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെയും സിസ്കോവിന്റെയും വേൾഡിലെ എല്ലാ കമ്പനികളെയും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം സെർവറുകളിലെയും ക്ലയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് തീർച്ചയായും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം കോൺഫിഗർ ചെയ്യുവാനും മാനേജ് ചെയ്യുവാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനും ട്രിബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയ ഒരാൾ ഏബിൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് പലർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജോബ് വേക്കൻസീസ് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയ ആൾ വേണമെന്ന് കാണാറുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സിസ്കോ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യവും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പർപ്പസസിന് വേണ്ടി ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഡിവൈസുകൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ സിസ്കോ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഈ സിസ്കോ ഡിവൈസുകളിൽ എല്ലാം
എഴുതാറുണ്ട് പല ആൾട്ടോയുടെ ചില എക്സാംസുകളും പലരും എഴുതാറുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ഡിവൈസ് ആയ സൈബ്രോം ഇതിന്റെ എക്സാംസും ചിലരെല്ലാം എഴുതാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിവൈസ് ആയ സോണിക് വാളിന്റെ എക്സാംസും ചിലര് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും വളരെ റയർ ആയി മാത്രമേ ഇത്തരം സർട്ടിഫിക്കേഷൻസുകൾ പല കമ്പനികളും ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളൂ അതിന് റീസൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിസ്കോ ഫാമിലിയിലുള്ള ഡിവൈസുകളാണ് കൂടുതൽ കമ്പനികളും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും അവരുടെ ഐ ടി സെക്യൂരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിവൈസുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിന്ന് പോകുവാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്പനി ഐ ടി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടീമിലേക്ക് ഒരാളെ ജോലിക്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനേജ്മെന്റ് നോക്കുക നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ഐ ടി സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ആൾ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് സി സി എൻ എ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്ട്സുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സി സി എൻ എ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക എന്ന് പകുതിയോളം അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എങ്കിലും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടു കാണും എം സി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ സി സി എൻ എ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രം ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്കോ സർട്ടിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഐ ടി നെറ്റ്വർക്കിംഗിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കോൺഫിഗർ ചെയ്യുവാനും മാനേജ് ചെയ്യുവാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനും ട്രിബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ നോളജ് ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരു ധാരണ ഈ കമ്പനി മാനേജ്മെന്റിന് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവര് ജോബ് വേക്കൻസീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എം സി എസ് സി ഓർ സി സി എൻ എ പ്രിഫേർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പലരും ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് അവരവരുടെ ബയോഡാറ്റാസുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും അവർ ആദ്യം നോക്കുക എം സി എസ് സി 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 എൻ എ ആരൊക്കെ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം ബയോഡാറ്റാസുകൾ അവർ സോർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും അവരുടെ കമ്പനിക്ക് അനുയോജ്യമായ വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഉള്ള ആളുകളെ അവർ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കും ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എം സി എസ് സി 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 എൻ എ എന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നും എന്തിനാണ് കൂടുതൽ പേരും എം സി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ സി സി എൻ എ എന്ന കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നും എന്താണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഐ ടി ടെക്നിക്കൽ കൺസെപ്റ്റുകളെയും നോളജുകളെയും പറ്റി പഠിക്കുന്ന ബേസിക് കോഴ്സ് ആണ് എം ടി എ എന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം എം ടി എ എന്നാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം വരുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടെക്നോളജി അസോസിയേറ്റ് എന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഉള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ അടുത്ത സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് എം സി എസ് എ എന്നത് എം സി എസ് എ എന്നാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് സൊല്യൂഷൻസ് അസോസിയേറ്റ് എന്നതാണ് പൂർണ്ണമായ രൂപം ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ അറിവുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ അടുത്ത സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് എം സി എസ് സി എന്നത് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എക്സ്പെർട്ട് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സാംസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഏത് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് എക്സാംസുകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുക എത്ര പേപ്പർ നമ്മൾ പഠിച്ച് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഈ പേപ്പറിന്റെ എല്ലാം കോഡ് എത്രയാണ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസുകൾ പോസ്റ്റലായി ലഭിക്കാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം എന്തായാലും അതൊന്നും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എല്ലാം ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ള സമയവും എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല സോ അറിയണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാം ശരി ഇനി നമുക്ക് സിസ്കോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം ഒരു എൻട്രി ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സി ഇ എൻ ടി എന്നതാണ് സി സി ഇ എൻ ടി എന്നാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം സിസ്കോ സർട്ടിഫൈഡ് എൻട്രി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നതാണ് സി സി ഇ എൻ ടി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് സി സി എൻ എ എന്നത് സി സി എൻ എ എന്നാൽ സിസ്കോ സർട്ടിഫൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അസോസിയേറ്റ് എന്നതാണ് പൂർണ്ണമായ രൂപം ഈ സി സി എൻ എ നമ്മൾ പാസ്സായി
മാത്രമല്ല സി സി ഐ ഇ വരെയെല്ലാം പഠിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു തുക പഠിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാംസിനും മറ്റുമായി നമ്മൾ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും മാത്രമല്ല സി സി ഐ ഇ എക്സാം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേറിയും അതുപോലെ തന്നെ ലാബും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വലിയൊരു തുക തന്നെ സിസ്കോ നമ്മളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നുമുണ്ട് സി സി ഐ ഇയുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിസ്കോ സർട്ടിഫൈഡ് ആർക്കിടെക്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം ഫീസ് മാത്രം വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ മറ്റു ചില ഫോർമാലിറ്റീസും പ്രൊസീജിയറും ഒക്കെ ഉണ്ട് സിസ്കോ സർട്ടിഫൈഡ് ആർക്കിടെക്ട് എന്ന എക്സാം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക കുറെ ഷോർട്ട് ഫോംസുകൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം തന്നെ സിസ്കോ നടത്തുന്ന കോഴ്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്കോ നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻസുകളാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സിസ്കോയുടെ എൻട്രി ലെവൽ കോഴ്സ് ആണ് സി സി ഇ എൻ ടി എന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ ഈ കാണുന്നത് ഈ സി സി ഇ എൻ ടി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഈ മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ഇവിടെ സൈഡിൽ നോക്കുക എൻട്രി ലെവൽ അസോസിയേറ്റ് ലെവൽ പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ എക്സ്പെർട്ട് ലെവൽ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ ലെവലിലുമുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസുകളെ പല സബ്ജക്റ്റുകളായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ട്രാക്കുകളായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ റൌട്ടേഴ്സുകളെയും സ്വിച്ചസുകളെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സി സി എൻ എ റൌട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഐ പി ടെലിഫോണി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നോളേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സി സി എൻ എ കൊളാബറേഷൻ എന്ന കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സൈഡ് ആണ് പോകാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ സി സി എൻ എ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന കോഴ്സ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുമല്ല ചിലർക്ക് വയർലെസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ സി സി എൻ എ വയർലെസ് എന്ന കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം മറ്റു ചിലർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ക്ലൗഡ് ലെവലിൽ പോകാനായിരിക്കും താല്പര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇവിടെയുള്ള സി സി എൻ എ ക്ലൗഡ് എന്ന കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതാണോ നമുക്ക് താല്പര്യം ആ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പിടികെട്ടി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സബ്ജക്ട് ആണോ താല്പര്യം ആ സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവര് ആ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചരിത്രം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇനി അതല്ല അക്കൗണ്ടിംഗ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാറുണ്ട് അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗിലും വരുന്നത് റൌട്ടേഴ്സുകളെ കുറിച്ചും സ്വിച്ചസുകളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും വോയിസ് വീഡിയോ ഐ പി ടെലിഫോണി എന്നീ നെറ്റ്വർക്കിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൊളാബറേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കോഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പാസ്സായാൽ അടുത്തത് പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലാണ് വരുന്നത് അതിലും ഇതുപോലെ ഓരോ ഡിവിഷൻസുകളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ട്രാക്കുകളാക്കി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സി സി എൻ എ നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്ട് ആണോ എടുത്ത് പഠിച്ചത് അത് തന്നെ സി സി എൻ പി ലെവലിലും എടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ സി സി എൻ പി കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് സി സി ഐ ഇ ആണ് അതിലും നിങ്ങൾ ഏതാണോ സി സി എൻ എയിലും സി സി എൻ പിയിലും പഠിച്ചത് അതേ സബ്ജക്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കളറുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിച്ച് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം പദവിയിൽ നിങ്ങളെ കമ്പനികൾ നിയോഗിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഈ താഴെ കാണുന്നത് ഇവിടെ റൌട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ്ങിലാണ് നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കമ്പനികൾ ഒരു പക്ഷേ നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയർ എന്ന ഒരു പദവിയിലേക്ക് എടുത്തേക്കാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക്